అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏను నాగార్జున యూనివర్సిటీ బీకామ్ థర్డ్ ఇయర్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ వెబ్ టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబోతున్నాను సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ టోపాలజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టోపాలజీస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఎవరి పేపర్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ లిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది ఎవిర్ ఇయర్ ఎవిర్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా ఉండదు సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టేబుల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ so next question explain different types of frames in html next explain multimedia in html next what is hyperlink explain different types of hyperlinks in html next you need to know so what is css explain advantages and disadvantages of css very very important next what is css explain different types of css with examples very very important so here paper lo untundi so explain formatting blocks of information css so ikkada unit 2 lo maniki kevalam one question estharu anamata kevalam one question సో ఇక్కడ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చదవండి నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీలో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ ఇన్ జేఎస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మీన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి జే జావా స్క్రిప్ట్లో ఉపయోగించే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్ వివరించాలి ఇది వేరే ఇంపార్టెంట్ కాదు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చింది మనకి సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ explain different string manipulation functions next question explain mathematical function javascript id bsc lo ochindi last year so next what is array explain different array functions javascript lo different array functions explain cheyali so prati daniki manu oka examples raalsi untundi next what is function explain about functions in javascript next unit 4 unit 4 lo మనకి టూ క్వశ్చన్స్ చదవండి ఎక్కువ చదవాల్సిన అవసరం లేదు సో వాటిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ బిల్ట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో రెండు రావచ్చు మనకి బీకామ్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా మనకి ఫోర్త్ ఇంట్లో టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు సో క్వశ్చన్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి సో గట్టిగా ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఈ రెండు బాగా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా రెండు ఉండొచ్చు లేదా ఒకటే ఉండొచ్చు కనీసం సో రెండు బాగా చదవండి నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్లో మనకి ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి సో ఎక్కువ సిలబస్ ఉంటుంది ఇది లెంతీ యూనిటే కాకపోతే మూడు క్వశ్చన్స్ చదవండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ సో అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మెసేజెస్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ మూవింగ్ ఇమేజెస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రోల్ ఓవర్ బటన్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ టోటల్గా మనకి ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో వాటి కంటే సో ఇక్కడ మరీ మరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమంటే సో వాట్ ఈస్ టోపాలజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టోపాలజీ చదవండి ఎందుకంటే మనకి ఈ వంట టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫస్ట్ ఇయర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టచ్లో వెజిటేబుల్ డాక్యుమెంట్ చదవండి నెక్స్ట్ లిస్ట్ చదవండి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేటికంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ సో టోపాలజీ చదవండి స్టచ్లో వెజిటేబుల్ చదవండి నెక్స్ట్ లిస్ట్ చదవండి నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ చదవండి సో మెయిన్గా మనం చదవాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ యూనిట్లో బాగా చదవాల్సింది టోపాలజీ ఒకటి లిస్ట్ రెండు స్టచ్లర్ ఎస్టిమేట్ మూడు ఫ్రేమ్స్ నాలుగు ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్ బాగా చదవండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చదవాల్సింది ఏంటి నాలుగు టోపాలజీ స్టచ్లర్ ఎస్టిమేట్ వాట్ ఈస్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఎస్ ఫ్రేమ్స్ ఈ నాలుగు బాగా ఇంపార్టెంట్ ఈ యూనిట్లో నెక్స్ట్ 
నెక్స్ట్ యూనిట్లో ఈ మూడు చదవాల్సి ఉంది సో సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ చదవండి బాగా నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ చదవండి బాగా నెక్స్ట్ ఫారెన్ బ్లాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ చదవండి సో ఈ మూడు ఇట్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చదవండి యూనిట్ త్రీలో బాగా చదవాల్సి ఉంది కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ జావా స్క్రిప్ట్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మన సీ లాంగ్వేజ్లోని సేమ్ ఉంటాయి అండి కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ మెయిన్ ఏంటండి ఈ స్టేట్మెంట్స్ రాయడం అంటే స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ చదవాల్సి ఉంది మ్యాథమెటిక్ ఫంక్షన్ చదవాల్సి ఉంది అరే చదవాల్సి ఉంది సో మీరు ఫంక్షన్ అంటే వదిలేయచ్చు సో మనం చచ్చినట్టుగా ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకటి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఒకటి మ్యాథమెటిక్ ఫంక్షన్స్ అరే ఫంక్షన్స్ ఖచ్చితంగా సచ్చినట్టు చదవాల్సి ఉంది నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్లో ఉందే రెండు క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఖచ్చితంగా చదవండి బిల్టిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫిఫ్త్లో చదివితే చదవండి లేకపోతే లేదు కానీ మూడు క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా మీరు చదవాల్సి ఉంది ఖచ్చితంగా చదవండి సో ఈ చాయిస్ చదివే చదవం లేకపోతే మనం రాయాల్సింది ఖచ్చితంగా ఐదు క్వశ్చన్స్ సో మీరు ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ ఐదు యూనిట్లో మరి మీరు కనీసం ఒక మూడు యూనిట్లు బాగా చదవండి మీరు ఖచ్చితంగా ఐదు క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సెకండ్ యూనిట్లో వన్ క్వశ్చన్ మూడు క్వశ్చన్స్ అయినాయి సో మరి థర్డ్ యూనిట్లో టూ క్వశ్చన్స్ సో ఐదు క్వశ్చన్స్ అయినాయి సో మరి ఫోర్త్ యూనిట్ రెండే రెండు క్వశ్చన్స్ చదవండి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆ మూడు యూనిట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఏదైనా రాయలేకపోతే ఫోర్త్ యూనిట్లో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ రాయగలరు సో ఇంకా ఫిఫ్త్ యూనిట్ అంటారా చాయిస్ మీ ఇష్టం సైతే చదవండి లేకపోతే లేదు సో ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ మూడు ఇట్లా ఖచ్చితంగా వస్తాయండి సో చాయిస్గా చదివితే చదవండి లేకపోతే లేదు సో గైస్ పాస్ మార్క్ కోసం మీరు అట్లీస్ట్ టూ యూనిట్స్ అయితేనే పాస్ అవుతారు సో దట్స్ ఇట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ